Can you hear me? Yes, I can. Okay. Yeah, yeah. Okay, great. कल हमने पहले दो चैप्टर्स को रिव्यू किया था अबाउट द थर्ड चैप्टर आज इंशाल्लाह की जो वीडियोस चल रही हैं वो भी आई विल आस्क द आईटी गाय टू प्ले दैट थर्ड चैप्टर इज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फोर्थ चैप्टर इज चेंज एंड फिफ्थ चैप्टर इज कल्चर तीनों चैप्टर्स में से पेपर पॉइंट ऑफ व्यू में से अगर देखा जाए तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो थर्ड चैप्टर है थर्ड चैप्टर पे द पिविटल रोल इन ऑल द थ्री चैप्टर्स और एग्जामिनेशन में भी सबसे ज्यादा जो पोर्शन आता है वो थर्ड चैप्टर में से आता है पांच पार्ट्स हैं इसके पहला पार्ट है नेचर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दूसरा पार्ट है स्टेक होल्डर्स के ऊपर तीसरा पार्ट है जो क्रक्स है चैप्टर का दैट इज टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर चौथा पार्ट है ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप और पांचवा पार्ट है most appropriate type of organizational structure so there are five uh, parts to it pehle part mein hum mainly discuss karte hain ki do broad kism ke idare hote hain there are uh, business and not for profit aur not for profit mein private aur public sector not for profit entities hoti hain this is an important question how organizations differ डिफ्रेंशिएटिंग फीचर्स कौन कौन से होते हैं इधारों के इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है पर्पज फर्क होता है ओनरशिप फर्क होती है फंडिंग अकाउंटेबिलिटी दीज आर दी फैक्टर कोऑपरेटिव से शॉर्ट क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोऑपरेटिव कहते हैं हम मेंबर ऑर्गेनाइजेशन को जिनके मेंबर्स मैनेज करते हैं इनको देन वी हैव स्टेक होल्डर स्टेक होल्डर्स की डेफिनेशन स्टेक होल्डर की टाइप इंटरनल स्टेक होल्डर एक्सटर्नल एंड कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स स्टेक होल्डर्स के पास पावर कहाँ से आती है और मेंडलोस की आई मेट्रिक्स में हम डिटरमिन करते हैं कि पावर और इंटरेस्ट की बेस के ऊपर हम कैसे स्टेक होल्डर्स को रैंक करते हैं ताकि हम उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को मैनेज कर सकें तो स्टेक होल्डर कहते हैं किसी भी इंडिविजुअल को जो एक इदारे के अंदर उसकी एक्टिविटीज को या इन्फ्लुंस करे या उससे इन्फ्लुंस हो इंटरनल स्टेक होल्डर एक इदारे के इंटरनल एम्प्लॉयज होते हैं एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स जो होते हैं दे आर द पीपल हु Uh, fall beyond the boundaries of organization theek hai ye ek idare ke bahar fall karte hain internal stakeholders ke andar shareholders hain executive directors hain senior managers hain external stakeholders mein hamare paas ek lambi list hai customers hain uh, aapke paas isme lenders hain suppliers government local community ye sare aapke external stakeholders hain स्टेक होल्डर्स की पावर फिर एक क्वेश्चन आ चुका है कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स के ऊपर मेन स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं और मेन स्टेक होल्डर्स जो होते हैं उनका रोल क्या होता है तो कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स आर द मेन स्टेक होल्डर्स कनेक्टेड स्टेक होल्डर्स जो हैं ये मेन स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं एंड दे आर द की स्टेक होल्डर्स जो कि इंडिविजुअल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस uh, करने के काबिल होते हैं स्टेक uh, होल्डर के पास पावर कहाँ से आती है एक्सटर्नल सोर्सेज हैं कुछ इंटरनल सोर्सेज हैं दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ स्टेक होल्डर एक्सटर्नल सोर्सेज के थ्रू जैसे कस्टमर्स के पास बाइंग पावर होती है सप्लायर्स के पास कंट्रोल होता है कि रिसोर्सेज का लीगल राइट्स होते हैं इंटरनल स्टेक होल्डर्स के पास पावर कहाँ से आती है पोजिशन पावर होती है क्लेम ऑन रिसोर्सेज करमा मंडलोस पी आई मेट्रिक्स काफ़ी थॉरली डिस्कस की थी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फिर स्टेक होल्डर्स के कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट होते हैं वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट इट कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ स्टेक होल्डर जब आपने मैनेज करने होते हैं सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफाइंग दैट विच आर विच आर योर की स्टेक होल्डर सबसे जो लेंथी पार्ट है इस चैप्टर का वो ये तीसरा पार्ट है इसके अंदर से मल्टीपल क्वेश्चन पेपर में अब तक आ चुके हैं फॉर्मल इनफॉर्मल स्ट्रक्चर में क्वेश्चन नहीं आया टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स में से कुछ टाइप्स टेस्ट हो चुकी हैं कुछ अभी होनी बाकी हैं ऑन्टरप्रीनोरियल टेस्ट हो चुकी है फंक्शनल टेस्ट हो चुकी है डिविजनल नहीं हुई मेट्रिक्स टेस्ट हो चुकी है प्रोडक्ट बेस्ड एंड टीम बेस्ड अभी तक क्वेश्चन नहीं आया स्वैन ऑफ कंट्रोल पे सवाल आ सकता है तो जो तीसरा पार्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को हमने 
नाइन्थ चैप्टर में भी डिस्टिंग्विश किया था डिफ्रेंशिएट किया था फॉर्मल स्ट्रक्चर जो होते हैं ये मैनेजमेंट खुद बनाती है इन फॉर्मल स्ट्रक्चर जो होते हैं ये बनाए जाते हैं डेवलप किए जाते हैं खुद ब खुद डेवलप हो जाते हैं ठीक है ये नाइन्थ चैप्टर में फॉर्मल इन फॉर्मल जो ग्रुप्स वाला जो कॉन्सेप्ट है उसी के साथ ये रिलेट करता है आ, इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट इसमें एरिया है वो है आपकी स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन के किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो स्ट्रक्चर है दैट पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी एक इदारे का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रैटेजी का हिस्सा होता है ठीक है दैट इज पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी और स्ट्रैटेजी को जब आपने इम्प्लीमेंट करना होता है वैन यू हैव टू इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजी यू नीड अ स्ट्रक्चर इन प्लेस तो स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन के में हम यूज करते हैं दैट इज वेयर स्ट्रक्चर कम इन टू प्ले स्ट्रक्चर की पांच किस्में हर स्ट्रक्चर की टाइप्स ऑन्टरप्रिनोरियल फंक्शनल डिपिनल मेट्रिक्स एंड टीम बेस्ड एंड प्रोडक्ट बेस्ड फंक्शनल ऑन्टरप्रिनोरियल और मेट्रिक्स पेपर में आ चुके हैं हर टाइप की डिस्क्रिप्शन हर टाइप की प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन और उसके साथ साथ उसकी जो बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स हैं ये पता होना चाहिए वालेकुम अस्सलाम बेटा सॉरी आई जस्ट लुक एट योर मैसेज ओके उसके बाद स्पेन ऑफ कंट्रोल है ये भी क्वेश्चन नहीं आया पेपर में स्पेन ऑफ कंट्रोल डिटरमिन करता है टॉल नैरो और वाइट फ्लैट टॉल नैरो स्पेन ऑफ कंट्रोल ब्यूरोक्रेटिक एंटिटीज में पाया जाता है वाइट फ्लैट स्पेन ऑफ कंट्रोल पाया जाता है फ्लैट स्ट्रक्चर्स के अंदर फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये इनके करेक्टरिस्टिक्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं टॉल नैरो के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वाइट फ्लैट के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं दैट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इसके बाद एक क्विक नोट है ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस के ऊपर के इदारे ने जब भी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करना होता है सो so इनका जो स्ट्रक्चर है दैट मे वेरी बिटवीन टॉल नैरो एंड वाइट फ्लैट डिपेंडिंग अपॉन द वे दे आर गोइंग टू एग्जीक्यूट देयर प्लान ऑफ एक्शन एक एक्सट्रीम पे आप सारी डायरेक्ट सुपरविजन करते हैं क्लोज सुपरविजन करते हैं जो टॉल नैरो पे जाते हैं दूसरी एक्सट्रीम पे आप मिनिमल सुपरविजन करते हैं तो आप वाइट फ्लैट को ऑप्ट करते हैं चौथा पार्ट है इसका ऑर्गेनाइजेशनल रिलेशनशिप दो किस्म के रिलेशन पाए जाते हैं एक इदारे में इंटरनल रिलेशनशिप्स होते हैं और कुछ एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स होते हैं किसी भी स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए यू नीड कोऑर्डिनेटेड एफर्ट ऑफ मेनी इंडिविजुअल्स इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली इंटरनल रिलेशनशिप्स आर बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेम एंटिटी एक्सटर्नल रिलेशनशिप आर बिटवीन टू एंटिटीज इंटरनल रिलेशन में जो प्राइम कंसर्न है वो हमारा डिसीजन मेकिंग का होता है इंटरनल रिलेशनशिप्स के अंदर दो डायमेंशन है सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं इन दोनों के बेनिफिट्स आने चाहिए एक्सटर्नल रिलेशन में हमारे चार मेन फॉर्म्स uh, होती हैं चार मेन एस्पेक्ट्स होते हैं दो डिस्कस किए गए हैं हमारी बुक में दो के सिर्फ नाम हैं आउटसोर्सिंग पे भी क्वेश्चन आ चुका है पेपर में और वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन पे भी पेपर में क्वेश्चन आ चुका है आउटसोर्सिंग के रीजन क्या होते हैं आउटसोर्सिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं आउटसोर्सिंग के ड्रॉबैक्स क्या होते हैं तीनों चीजें बतानी चाहिए वर्चुअल कंपनी के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं यू शुड बी नोइंग दैट इसके बाद है कॉन्टिजेंसी थेरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के कोई एक स्ट्रक्चर बेस्ट नहीं होता दैट एन एंटिटी विल यूज अ स्ट्रक्चर दैट इज बेस्ट सूटेड टू इट साइज कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्ट्रेटेजी एंड स्ट्रक्चर में वेरी अकॉर्डिंग टू द डिफरेंस इन ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एंड इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स तो कॉन्सिक्वेंसिस जो होते हैं अडॉप्टिंग रॉन्ग स्ट्रक्चर के दे मे बी एट बेस्ट एंड दे मे ऑल्सो हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू यू नो डू सम गुड वर्क अगर अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर चूज किया है अगर इन अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर चूज किया है तो वो फिर डेफिशेंसी क्रिएट करेगा ये सवाल पेपर में आ चुका है अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर अडॉप्ट करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं इन अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करने के ड्रॉबैक्स क्या होते हैं दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं पेपर में इसके बाद बर्न एंड स्टॉकर का मॉडल है मैकेनिस्टिक और ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर के करेक्टरिस्टिक्स पूछे जा चुके हैं पेपर में इसके बाद हैंनरी मिंट्सबर्ग का मॉडल है हैंनरी मिंट्सबर्ग के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं और उसकी कन्फिग्रेशन है दोनों सवाल पेपर में आ चुके हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स भी आ चुका है कन्फिग्रेशन भी सवाल आ चुका है तो थर्ड चैप्टर काफ़ी लेंथी और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है दिस टेबल इज़ वेरी हैंडी ये टेबल बड़ा हैंडी वे में आपको सिम्प्लीफाई करने में हेल्प आउट कर रहा है तो थर्ड चैप्टर हैज सम इम्पॉर्टेंट मीट इन इट इट हैज सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन इट चेंज और कल्चर जो दो टॉपिक्स हैं ये ये बड़े छोटे से टॉपिक्स हैं फ्रेमवर्क्स दोनों में है मॉडल दोनों में है पहला चेंज में दो पार्ट्स हैं व्हाट इज चेंज हाउ टू मैनेज चेंज व्हाट इज चेंज में हम चेंज की नेचर पे पहले बात करते हैं चेंज की नेचर में हम डिस्कस करते हैं चेंज की टाइप्स को प्लान अनप्लान चेंज की डायमेंशन को
चेंज के ट्रिगर्स टेस्ट हो चुके हैं पेपर में एक्सटर्नल ट्रिगर्स ऑफ चेंज क्या होते हैं इंटरनल ट्रिगर्स क्या होते हैं एक्सटर्नल ट्रिगर्स पे सवाल आ चुका है इंटरनल ट्रिगर्स एक इदारे के अंदर पाए जाते हैं चेंज ऑफ सीनियर मैनेजमेंट एक्विजिशन डी मर्जर रीऑर्गेनाइजेशन डाउन साइजिंग इसके अलावा चेंज के कुछ देर आर सम कॉन्सिक्वेंसिस ऑफ चेंज और ये कॉन्सिक्वेंसिस जो हैं ये कॉन्सिक्वेंसिस जो हैं ये आपके इनको हम अपडेट कैसे करते हैं इनको हम रिमूव कैसे करते हैं दैट इज समथिंग विच इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट टॉक अबाउट थर्ड चैप्टर की आज एक रीकैप वीडियो प्ले होगी और सिक्स चैप्टर एम्प्लॉय बिहेवियर की प्ले होगी अच्छा सिक्स चैप्टर की आप एक रीकैप वीडियो आज ही देख लेंगे ताकि हमें कल उसको रिव्यू करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी ठीक है एज सुन एज आई विल बी डन विद दीज टॉपिक्स तो वो रीकैप वीडियो जो है वो प्ले कर देगा कोऑर्डिनेटर चेंज की तरफ एटीट्यूड मुख्त किस्म के होते हैं पर्सनल रीजन भी होते हैं जॉब रिलेटेड रीजन भी होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीजन आर देयर जो चेंज ना होने पर मजबूर करते हैं आपको ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में कैंटर के हवाले से चेंज का कल्चर के साथ क्या रिलेशनशिप होता है दैट क्वेश्चन हैज ऑलरेडी अपेयर रिएक्शंस टू चेंज पे अभी तक क्वेश्चन नहीं आया आ सकता है पेपर में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके बाद चेंज के मॉडल्स हैं चेंज के मॉडल से पहले दो इंपॉर्टेंट चीजें लेवर्स ऑफ चेंज एंड चेंज मैनेजमेंट स्किल्स चेंज के लेवर्स क्या होते हैं और चेंज मैनेजमेंट स्किल्स किस किस्म के होते हैं लेवर्स ऑफ चेंज हमने डिस्कस किया था कि हम प्रोसेस में यूज करते हैं और स्किल्स जो हैं ये लोग हैंडल करते हैं लोग यूज करते हैं ये छह स्किल्स हैं ट्यूनिंग इन द एनवायरनमेंट चैलेंजिंग प्रिवेलिंग विजडम कम्युनिकेशन ऑफ कंपेलिंग एस्पिरेशन बिल्डिंग कोल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट स्किल कर्ट लिविन के दो मॉडल्स हैं कर्ट लिविन के दोनों मॉडल्स पेपर में आ चुके हैं सिर्फ जेमिनाए फोर आर मॉडल नहीं आया अभी तक तो जेमिनाए फोर आर मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अटेम्प्ट कर्ट लिविन का फोर्स फील्ड मॉडल और परस्पेक्टिव प्लान चेंज थेरी ये दोनों पेपर में आ चुके हैं सेवन एस दो दफा आ चुका है ठीक है दीज मॉडल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस इन मॉडल्स के हवाले से अगर कोई भी क्वेश्चन है कोई भी एम्बिगुटी या कोई क्लैरिटी चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर मुझसे डिस्कस जरूर कीजिएगा बल्कि पूरी किताब की किसी भी थेरी या फ्रेमवर्क में किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो ना कंसेप्चुअल लेवल का तो प्लीज उसे मुझसे डिस्कस कर लें ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए अगर आपके कॉन्सेप्ट थोड़े वीक रहेंगे तो दैट वुड बी अ प्रॉब्लम एंड दैट माइट नॉट हेल्प यू इन स्कोरिंग गुड तो सेवन एस मॉडल जो है इसमें हार्ड और सॉफ्ट फैक्टर्स से बात होती है हार्ड फैक्टर करना आसान है सॉफ्ट फैक्टर्स को मैयर करना मुश्किल है और सेवन एस मॉडल से हम चेंज को मैनेज कैसे करते हैं जब किसी एक फैक्टर में चेंज आता है तो उसका इम्पैक्ट नॉक ऑन इफेक्ट होता है सारे फैक्टर्स के ऊपर ठीक है दैट इज हाउ सेवन एस मॉडल इज यूज तो चेंज मैनेजमेंट एक क्विक से चैप्टर है कल्चर में भी यही कुछ है कल्चर में वॉट इज कल्चर एंड देन द मॉडल ऑफ कल्चर कल्चर होता क्या है कल्चर की डेफिनेशन कल्चर के तीन लेवल्स एंड देन एट व्हाट लेवल वी वी मैयर द कल्चर एट व्हाट लेवल वी ट्राई टू डिटरमिन द कल्चरल डायमेंशन कल्चर की सिग्निफिकेंस क्या होती है ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फैक्टर्स दैट शेप कल्चर कल्चर की सिग्निफिकेंस और डिसफंक्शनल ये जो पार्ट है ये पूरा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल्चर के चारों मॉडल पेपर में एक मॉडल नहीं आया एडगर एडगर शीन का मॉडल नहीं आया बाकी सारे मॉडल आ चुके हैं कल्चर का सिर्फ एक मॉडल पेपर में आना बाकी है और कल्चर के हवाले से एडग्रशीन का मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है कल्चर की सिग्निफिकेंस क्या होती है कल्चर के कौन से फैक्टर शेप करते हैं कल्चर को रोटी और ये फिर कल्चरल वेब का मॉडल ये दो दफा आ चुका है पेपर में आपकी स्टडी किट के अंदर एक क्वेश्चन है दैट रिलेट्स टू फैशन प्लानट कल्चरल वेब का एक स्टडी का क्वेश्चन है स्टडी किट में देखिएगा स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड वो क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करें ठीक है डिसफंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर कल्चर कैसे बैरियर क्रिएट करता है चेंज की तरफ डाइवर्सिटी की तरफ अदर फैक्टर्स कल्चर के चार मॉडल्स हैं ऊपर डिस्कस किया कल्चरल वेब एडगेशीन कहते हैं तीन लेवल्स में कॉर्पोरेट कल्चर में हैंडी चार टाइप्स ऑफ कल्चर बयान करता है और हॉस्टेड कहता है कि कल्चर इंटरनेशनली वेरी करता है नेशनल कल्चर का इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर पर पड़ता है नेशनल कल्चर का जो इम्पैक्ट होता है उससे ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर अफेक्ट होता है अगेन मॉडल्स हैं किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज डू आस्क मी आई विल आस्क जाहिर टू प्ले द वीडियो फॉर यू तो आई वुड आस्क यू टू स्टे कनेक्टेड जाहिर वो लगाना होता वो प्ले कर दो हाँ कर दो कर दो
welcome tax students to the subject Business Management and Behavioral Studies. In this video, we shall discuss a subtopic of organizational process that is organizational structure. Organizational process constitutes 20% of ICAP syllabus grid. In this video, we shall cover nine topics relating to the organizational structure. One, internal stakeholders. Two, external stakeholders. Three, the main stakeholders. Four, Menlo's power or interest matrix. Five, organization structures. Six, centralization and decentralization. Seven, organization's external relationships. Eight, Burns and Stalker mechanistic and organic structures. Nine, Metzger's six organizational configurations. Firstly, let's discuss internal stakeholders. Within a business organization, internal stakeholders can be categorized into groups as follows. Shareholders, executive directors and senior managers, and other managers and current employees. Now let's have a look at external stakeholders. Large organizations have a large number of external stakeholders. These include lenders, suppliers, government, customers, and local communities. Let's move to the third area, the main stakeholders. The main stakeholders in the business organization, internal or external, are those who exercise the greatest influence. The most influential stakeholders in a company are usually the board of directors and possibly senior management. Let us look at connected stakeholders. This refers to a stakeholder who is not a decision maker, or is not a part of the permanent infrastructure of the organization, but is nevertheless very influential in shaping the future of the organization and the decisions of its leaders. The main connected shareholders in a company are usually non-executive directors, employees, key suppliers, key customers. Now, let's discuss our fourth area. Menlo's power or interest matrix. The matrix compares the amount of interest that the stakeholder has in a particular ratio on a scale ranging from not at all interested, denoted by zero, to very interested, denoted by 10, and the relative power of the stakeholder on a scale of very weak, denoted by zero, to very powerful, denoted by 10. If a stakeholder has very little power and very little interest in a matter, minimal effort is needed. Trying to keep the stakeholder informed about the matter or satisfied. If a stakeholder has very little power but a strong interest in a matter, keep them informed. If the power of a stakeholder is strong but the stakeholder has very little interest in the matter, keep the stakeholder satisfied. The stakeholders with a large amount of power and a high level of interest in a matter are key players and it is essential to obtain and keep their support. Now, let's discuss some basic organization structures. The following structures might exist within any entity or part of an entity. An entrepreneurial organization structure, a functional structure, a divisional structure, and a matrix organization. The main features of an entrepreneurial organization are usually that the entrepreneur takes all the main decisions. There is no formal management structure. Operations and processes are likely to be simple and the entity will probably sell just a small number of products or services. Functional organization structure has the following main features. Decision making authority is delegated in a formal arrangement and responsibilities are divided between different managers. An organization chart showing a simple functional structure is shown below. Let's look at the divisional organization structure. A division is an area of operations defined by markets in different geographical areas, different products, different customers. The organization chart shows the organizational structure for a divisionalized organization. 
your IT and research our head office support functions. Lastly, let's look at the matrix organization structure. Davis and Lawrence define matrix organizations that employ a multiple command system that includes not only a multiple command structure but also related support mechanisms and an associated organizational culture and behavior pattern. With a matrix organization, the matrix structure of authority and command is permanent and not limited to a project and time period. Below is an example of a matrix structure. Now, let's discuss our sixth area, centralization and decentralization within the organization. Centralization is the process by which the activities of an organization are concentrated within a particular location or group. This keeps all of the important decision-making powers within the head office or the center of your organization. Decentralization is the process by which the activities of an organization are distributed or delegated away from a central, authoritative location or group. Now, let's look at organizations' external relationships. And we can mind you external relationships to help to deliver a particular strategy. External relationships may take the form of strategic alliances, value networks, outsourcing of functions, virtual organization. Our eighth area is burns and stalker mechanistic and organic structures. The mechanistic organization is a bureaucratic organization in which authority is delegated. In an organic organization, there is a network structure of control. Control is cultural, not bureaucratic. In mechanistic organizations, communication is vertical. In organic organizations, communication is horizontal. In mechanistic organization, jobs are specialized. In organic organization, specialized knowledge and expertise are shared. In mechanistic organization, job descriptions are precise. In organic organization, job descriptions are less precise. In mechanistic organization, tasks and operations are governed by instructions from a superior manager. In organic organization, communications consist of information and advice from a manager. Lastly, let's discuss Mintzberg's six organizational configurations that are 1. Simple structure 2. Machine bureaucracy 3. Professional bureaucracy 4. Divisionalized form 5. Adhocracy 6. Missionary organization. Simple structure has simple and dynamic business environment. Its internal features are small entity with simple tasks. The strategic apex is considered the key organizational element. And main coordinating factor is directly controlled by strategic apex. Machine bureaucracy has a simple and static business environment. Its internal features are large and well-established and regulated processes and systems are in place. Techno structure is considered the key organizational element, and standardized procedures are main coordinating factor within the organization. Professional bureaucracy is a complex but static business environment. Processes are simple and controlled by the professional. Operating core is the key organizational element and standardization of skills is the main coordinating factor. Divisionalized form has fairly static and diverse activities. Internal features are large and well-established and activities are divided. Middle line is considered the key organizational element, and standardization of outputs is the main coordinating factor. Adhocracy has complex and dynamic business environment. Internal features are complex tasks and young entities. The support staff or operating core is considered the key organizational element. Flexibility and adaptation is main coordinating factor within the organization. Missionary organization has simple and static business environment. Internal features are simple systems and fairly well-established organization. Standard beliefs and values is main coordinating factor within the organization. That was all about organizational structure. Thank you for watching. Keep in touch for our next topic.
Welcome PAC students to the subject BMBS. In this video, we shall discuss a subtopic of individual behavior and motivation called employee behavior. Individual behavior and motivation constitute 20% of the ICAP syllabus grid. We shall cover the following topics of employee behavior. 1. Perception. 2. Attitude. 3. Job satisfaction and stress. Let's start our discussion with perception in which we shall discuss. Definition of perception. Three stages of the perception process and perceptual problems and distortions when dealing with people. Let's start with definition of perception. Perception is a process by which individuals organize and interpret their sensory impressions in order to give meaning to their environment. In short, Perception is the process by which we attach meaning to the world around us. We use the following senses to perceive the world around us. Sight, hearing, touch, taste, smell. Perception of an individual towards any object or situation could be influenced by any one or a combination of the following factors. One, attitudes. Two, motives. Three, interest. Four, experience. Five, expectations. Six, beliefs. Now, let's move forward to the three stages of the perception process. Stage one is selection. Selection involves selecting stimuli to which we respond. We do this by using our senses that is touch, taste, sight, sound, and smell. Stage two is organization. Organization involves mentally arranging information gained from the stimuli so we can understand and make sense out of it. Stage three is interpretation, where we attach meaning to the stimuli. Our interpretations are subjective and based on our values, beliefs, expectations, needs, involvement, self-concept, and other personal factors. The last perception concept to discuss is general impression about an individual based on either a single or a very limited number of characteristics. The halo effect is the most common bias in conducting staff appraisals in the work environment. The second distortion is stereotyping. Stereotyping describes judging someone on the basis of one's perception of the group to which that person belongs. People attach to certain cultural, religious, and political groups as well as age, gender, physique, and ethnicity. The third distortion is selective perception. Selective perception describes how people selectively interpret what they see on the basis of their interest, experience, attitudes, and background. The fourth distortion is contrast effects. Contrast effects describe when someone's evaluation of a person's characteristics is skewed by comparison with other people recently encountered who rank higher or lower on characteristics. And the fifth distortion is projection. Projection bias exists when an individual attributes their own characteristics to other people rather than perceiving them objectively. Now, let's move forward to our second topic, attitude, in which we shall discuss 1. Definition and components of attitude 2. Cross-cultural variation in the basis for attitudes and 3. Making use of attitude Let's start with the definition. Attitude means a tendency in an individual to persistently feel and behave in a particular manner towards any object or situation with which it is related. Attitudes are dependent on perception, personal experience, and information, and the influence of other people. Attitudes are formed from a person's past and present. Now, let's discuss the components of attitude with one, informational component. This component of attitude consists of beliefs, perceptions, and information an individual has about an object. The second component 
being feeling control component. Feelings or emotions may be positive, negative or neutral towards an object or situation. Our third component is behavioral component. This attribute consists of an individual's tendency to behave, respond or perform in a particular manner towards an object or in a particular situation. Now, let's move forward to cross-cultural variation in the basis for attitudes. Variation in cultural heritage, morals, beliefs and values can significantly impact people's attitudes. Care should be taken to ensure employees are aware of and sensitive to other people's culture. Variation stems from a number of factors, including hereditary variables, patriotism, rituals and ceremonies, attitudes to risk, masculinity versus femininity traits, religion, language, social and business customs, etc. Lastly, let's discuss making use of attitude. Attitude can serve a number of useful functions for an individual. These functions address both inner needs and also the external environment, for example. One, expressing ourselves. Two, protecting self-esteem. Three, social acceptance. Four, predictions. Now, let's move to our last topic, job satisfaction and stress, in which we shall discuss. One, definition and level of job satisfaction. Two, the outcomes of job satisfaction. Three, definition and symptoms of job stress. Four, triggers of job stress. Five, strategies to cope with stress. Let's start with definition and levels of job satisfaction. Job satisfaction refers to the attitudes and feelings that individuals have in relation to their jobs. Job satisfaction is split between 1. Effective job satisfaction. This is the extent of pleasure or emotional feeling of their job. 2. Cognitive job satisfaction. This is the extent of individual satisfaction with particular elements of their job. For example, working hours, pension arrangements, and salary. Levels of job satisfaction can be affected by many factors, including reward, recognition, quality of supervision, social relationship with work group, successful in the performance of duties. Now, the outcomes of job satisfaction. The outcome of high job satisfaction will impact numerous stakeholders, both internal and external. Internal stakeholder impact includes employees, team and organization. And external stakeholder impact includes suppliers, customers and shareholders. Now let's move forward to definition and symptoms of job stress. Stress in the workplace describes feelings of tension or exhaustion typically associated with excessive or overly demanding work. Behavioral symptoms can occur due to job stress like changes in eating habits, sleeping disorders, smoking, drug addiction, fatigue, social withdrawal, apathy and loss of interest in work, etc. Now let's discuss triggers of job stress that may include environmental factors, organizational factors, and personal factors. Environmental factors that might trigger job stress include high rate of inflation, shrinking economy and job uncertainty, shortages of essential commodities, law and order problems, technological changes. Organizational factors that might trigger job stress include unhealthy or dangerous working conditions, pressure to perform, role conflicts or ambiguity, hostile relations with employees, slow career growth. Personal factors that might trigger job stress include poor health, marital problems, death of a close person, personal legal disputes. Employees should consider multiple strategies designed to cope with and avoid stress in the long term. These might include improving communication skills to improve relationships with management and colleagues, 
identifying consistent knee-jerk reactions that manifest in negative attitudes and lead to work stress, taking responsibility for improving physical and emotional well-being. The above strategies can be implemented through a number of specific tactics such as 1. Break bad habits and eliminate self-defeating behaviors. 2. Dispel stress. 3. Improve your emotional intelligence. 4. Prioritize and organize. 5. Take care of yourself. 6. Recognize warning signs. 7. Improve management skills. That was all about perception, attitude, and job satisfaction and stress. Thank you for watching and keep in touch for our next video.